Good evening. Arun Babu, Ashun. Ashun. Atukal Bade Hotat Jururi Tolo. Kiyamar. Cha. Ami Shoma Jack, I have to Shiro Shibunchi. Tale Kaja Koda Haja. Hashima. Ask you, Kavo Jack, a cover with his name. Degate. Oi, Penguin and Eustato. Attic. Tarmane Abnade, diary liquor of best as she got a show, I take it. Taro Agate, Pry Ponchar Water Rupes. Puitis was a rage, Prani Hotte Sredillo. Amar Shikari Jimone on a Romo Horsha Kubikot or Bornola Taxi Amarilica. Psychiatrist come hunter, eh? Unique combination from the only. ঠিক সেই কারণে বই ছাপার প্রস্তাবটা আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমার মনোবিজ্ঞান নিয়ে লেখা কিছু প্রকাশিত প্রবন্ধ ওদের পড়ে ভালো লেগেছে বলে জানায় কিন্তু আমাকে আজ এখানে ডাকার উদ্দেশ্যটা কি অরুণ বাবু শুধু শিকারের বই হলে অবশ্য আমি আপনাকে ডাকতাম না শিকার ছাড়াও Monobikan and only Kotona Marie with the stamp page. Hm. Setup the interview that the bullets and what? Successful victim. On a day, a tinjoni tinti otton to go hit catch corresilen. Kinto tinjoni Nanan pontifici corre. I never had to get a jar. Ami also did poor number by her nakore, so the name put home Kuti Bever Kuchi, a tinti okoroche A G R R. अरे ये व्यक्ति जो चिन आपने तार मने अपनी शरे तरफ से के जो कम प्रथम आफत आ से तो खुनी अमर मने हो चुके जो आपने तीन जन के देखे बाबत अमर जानो दौर कर शेखरनी आपने कैसे देखी थी और शो जीआर आर के अमी ये लेखा डा आर के पोड़ी थी Monobiganer, or what I could Are you sure? Yes. Karan Otar final revision could Tamar Aru Dindi Exumai like me. Also, she carried for me typing Tamar, secretary, prices could image. Manuscript Tamar Jagger to Kamiaga Portichai. Urumabu Amar Velo Vishaji Name Putumo Kotagi. I've never killed into her. সেটা আমি বুঝবো ডক্টর মুন্সি আমি নিজে আপনার লেখা পড়ে বিচার করব যে সেটা ছাপলে আমার কোনো ক্ষতি হবে কি না আগে টাইপিং তো শেষ হোক ঠিক আছে তাহলে জেনে রাখুন পাবলিশারের কাছে পাঠানোর আগে যদি লেখাটা আমাকে না পড়তে দেওয়া হয় তাহলে ডায়রি ছাপতে হলে আমার অংশটুকু বাদ দিয়ে ছাপতে হবে এটা অনুরোধ নয় আদেশ আইনের হাত থেকে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ হলাম আইনের হাত থেকে আপনি মুক্ত হলো আমার হাত থেকে নয় ডক্টর মুন্সি আমার আদেশ অমান্য করলে তার ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে Babu, I'm going to I'm going to 
গভীর অনুশোচনা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় সব মিলিয়ে মানসিক রোগে দাঁড়ায় এবং তারা তোমার কাছে আসে হ্যাঁ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে তো কিছু লোকনও চলে না সব কথা খুলে বলতেই হয় তাই ওদের কথা আমি জানতে পারি কিন্তু হুমকিটা এখন কে দিয়ে গেল এ আর বাকি দুজন জি কে আমি ফোন করেছিলাম সে প্রথমে আপত্তি করলো পরে একটু বুঝিয়ে বলতে অনিচ্ছা সত্ত্ব রাজি হয়েছে আর কে নিয়ে অবশ্যই কোনো কোনো প্রবলেম নেই তাহলে এখন কি করবে ভাবছ তুমি প্রদোষ মিত্রর নাম শুনেছ প্রদোষ মিত্র গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র শুনেছি ভালো হ্যাঁ আমার এক পেশেন্টও ওর খুব সুখ্যাতি করছিল মানুষের মনের চাবি কাটি হাতে না থাকলে তো ভালো গোয়েন্দা হওয়া যায় না তাহলে কি ওকে একটা কল দেব দেবে এবং কালই কারণ এসব হুমকি টুমকিতে শান্তি ভঙ্গ হয় তাতে কাজের ক্ষতি হয় যেটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না বুঝছো সম্বন্ধে গতকালের আগে আপনি কিছুই জানতেন না আগে না কেন আসলে আমার বাবা লোকটা একটু পেকিউলিয়ার উনি পেশা আর পেশেন্ট ছাড়া আর কিছু জানেন না আমি মা সংসার এসব সম্পর্কেই বাবা সম্পূর্ণ উদাসীন মা মানে আমার বিমাতা স্টেপ মাদার আমার যখন সাত বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান তার দু বছর পরে বাবা আবার বিয়ে করেন এই নতুন মা যে আমায় খুব কাছে টেনে নিয়েছিলেন তা বলতে পারি না আমাদের বাড়ির এক অনেক দিনের পুরনো চাকর আমার দেখাশোনা করত তার মানে সেই ব্যবধান এখনো রয়ে গেছে তবে এটাও বলবো যে বাবার স্নেহ যেমন পাইনি তেমনি তার শাসনও ভোগ করেনি এবং তার লেখাটাও পড়েননি মানে এখনো পড়েননি আগে না শুধু আমি না কেউ পড়েন এই হুমকি কি শুধু এই দিয়েছেন এখনো পর্যন্ত তবে জি সম্বন্ধেও বোধ হয় বাবার একটু সংশয় আছে আর আর কোনো আপত্তি তোলেননি এদের অপরাধটা কি সেটা কি আপনি জানেন না শুধু তাই নয় এদের আসল নাম কি এরা এখন কি করছেন কিছুই বাবা বলেননি তবে আপনাকে নিশ্চয়ই বলবেন উনি আমাকে 
কবে এক্সপেক্ট করছেন কাল সকাল দশটা এখন আপনি যদি বেশ তো আমার তরফ থেকে কোন আমার তরফ থেকে কোনো আপত্তি থাকার তো কোনো কারণই নেই তাহলে ওই কথাই রইল কাল দশটা গুড মর্নিং গুড মর্নিং আসুন সেভেন সুইনো স্ট্রিট তো আগে গুড মর্নিং মর্নিং আলাপ করে দিই আমাদের বন্ধু শ্রী লালমোহন গাঙ্গুলি শঙ্কর মুন্সি আসি সামনের পুজোয় আপনার যে বইটা বেরোচ্ছে তার ফাইনাল ড্রাফট হয়ে গেছে তাই তো দশে বারো এবার দেখবেন আমার হিরো প্রখর রুদ্রের হাপ ফাপ কায়দা কানুন আমার ফেলু মিত্রের মতো হয়ে আসছে মানে প্রখর তর রুদ্র তা তো বটি তা গোয়েন্দার ইম্প্রুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলি ও রফি জটাইও ইম্প্রুভ করছেন নিশ্চয়ই এই এতদিন ধরে যে আপনার আশেপাশে ঘুর 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 করছি বলুন তো আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখছেন কিনা আপনি তো গতকালও এসেছিলেন গতকালের আমি আর আজকের আমির মধ্যে কোন তফাত দেখতে পাচ্ছেন কি আমি এক মাস পর আজ হাত এবং পায়ের নখ কেটেছি তার একটি বোধ আপনার ডান হাতের আস্তিনেও লেগে রয়েছে আপনি বলুন তো আমার মধ্যে কি কোন চেঞ্জ লক্ষ্য করছেন বলবো বলুন আপনি গতকাল অব্দি লাক্স ব্যবহার করেছেন কিন্তু আজ আপনার গায়ের থেকে সিন্থলের গন্ধ বেরোচ্ছে খুব সম্ভবত টিভির বিজ্ঞাপনের চটকের ফলে এনিথিং এলস আপনার পাঞ্জাবিটা নতুন এবং কাল সকাল সাড়ে নটায় আপনার গাড়ি নিয়ে আপনি আসছেন প্রদোষ চন্দ্র মিত্রের বাড়ি ওরে বাবা সনামধন্য মনোবিজ্ঞানী কাম শিকারী শিকারী তাহলে তো ভদ্রলোককে কালটিভেট করতেই হচ্ছে
Bye. Sam. Asha. प्रदोष मित्र आगे राजन मुंशी आपने तो बयाम करा शरीर बोले मना हुआ चे ताई टू आटू बेरी गुड आपने काज प्रथम तो माथा रख लो आपने जो शरीर पर तो दृष्टि दिए चेन ये तो देखे कुछ भालू लग लो मिया लाल मोहन गांगुली तो अपने श्रंजन मित्र ट्रस्ट वाले देखी शंपुनो तो अपने शामर कुर्तो तो भाई ये बोल गा मशहूर करी मिस्टर गांगुली अब अंतर रंगों बंद हो आशु आशु ले अब जिज्ञासा करने का कारण होलो जे आज से ही तीन व्यक्ति राष्ट्रोल पूरी चाहे आपने क्या हमारे जाना तो होगे ना हले तो आपने काज को तो आवर ना आपने निर्भय बोलते वाले डॉक्टर मुन्शी आमी उनको तो आरकाउ के बोल बना वेरी वेल बोलो उनकी कोत्ते वाले ये � एक जोन सामने और जोन टेलीफोन है। टेलीफोन है। है। ये तो कल रात्रि घटना। तो उन रात साढे एक बजे ढाबा में बोझे ही जाच्चीलो बेश मौत्ता अवस्था फोन करी चे। हिगिंस, जॉर्ज हिगिंस। माने अपना लेखा जी। है। लेखा जी। की बोल ले? बोल लो जे शेदी नोटों तो बोकार मोते टेलीफोन है मैं तुम्हारे क कारण आमी जो कौन तुम्हारे का चे ट्रीटमेंट है जो ने जाए तो कौन आमर जी कारवा चिलो शिटा एक्चेटिया काजी वो जी थे के ऑने की आमर पुरी चे उन्मान करने पे सो कट मी आउट तब माताले संग तो जुगती दो आ जाए ना ताई टेलीफोन टेके दिला तार मने जी के अपनी एयर मोटों देखे पाठन नहीं कोने का चे रिच ना आमी प्रथम में आज तेरी बोले चिलाम कि तू उन्हीं बाबटा कोने साथ जाएगी ताई अजूले किचने आमी यही रूबी तू की नहीं है तो वैसे तो था कि जे इधर प्रत्येक एक बारी की सामने सामने बोशे बोझाने में तो समाए बार सामुट तो कोटे यमन में ताई यही काजेर भट्टा आमी आपने के दी दी चाहिए औरत ए जी � आर के नहीं आमर मोने हर ना शेरकम कोनो प्रॉब्लम होवे कारण उस समय कथा बोले जेटु कुछ जेने ची ये सुधु नामे राज्यक खोते के लोगों के चिंते बार बे ये रकम कोन आश्रम का और नहीं ये देर आश्रम पुरी चाय टा पुरी चाय आपने देखा चे कागज कौन है चे लिखूँ ये होलो ओरुन ओरुन शेनगुप्तो मैकनील कंपनी के जनरल मैनेजर रोटरी क्लब के वाइस प्रेसिडेंट बासुस्थान एगर नंबर रोलैंड रोड टेलीफोन फोर सेवन फाइव सिक्स थ्री नाइन एट ये वाले होले जी जी होचे जॉर्ज हिगिंस ये रोई सिनेमा एवं टेलीविजन ने जानवर सप्लाई कर रखा है बाबू सचिलो ये था के 90 रिपन स्ट्रीट टेलीफोन होलो 229-7488 इन्हीं की एंग्लो इंडियन जी हाँ जी एंग्लो इंडियन टेलीफोन टेके दिला तार मने जी के अपनी एयर मोटों देखे आर आर एयर पुरी चाट आप तो तो दी ची ना जो इधर का रहे दो बना चितना है इधर ऑपरेट गुलो आपने एक काज करूं आपने हमारे पांडुली भी टा सॉन्गे करी नहीं जान वो रखो मोंडीये पोड़ बैंड एवं आपना पिचार बुद्धि सब प्रयोग करे हम आपके जाना बैंड जेल मुद्दे आपूत्ति कर एवं उनकी चु आचे की ना जाते ये बोई टा प्रकाश होले हमारे खोती हो जाते पड़े ठीक आचे ताहले आपने आज से नहीं सुने 
এরা সবাই আপনাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছে এ হচ্ছে সুকুময় আমার সেক্রেটারি আর ইনি আমার শ্যালক চন্দ্রনাথ আর ইনি হচ্ছেন আমার পেশেন্ট রাধাকান্ত মল্লিক এনার চিকিৎসা যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন উনি এখানেই আছেন প্রদোষ মিত্র লালমোহন গাঙ্গুলি তপেশ রঞ্জন মিত্র আমার ছেলেকে তো আপনি দেখেছেন আর আছেন আমার স্ত্রী এছাড়া ধরুন চাকর মালি ড্রাইভার দারোয়ান আচ্ছা আপনার লেখাটা সম্বন্ধে কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা কি আপনি দিয়েছিলেন না ওটা প্রকাশকদের তরফ থেকে বার করা হয়েছিল শিকারের অধ্যায়টা সুকুময় টাইপ করে ফেলেছে তবে আসল মনোবিজ্ঞানের যে অধ্যায় মানে যেটাকে নিয়ে সংশয় সেটাও টাইপ শুরু করবে আপনি গ্রিন সিগনাল দেবার পর বেশ কিন্তু যার সাহায্যে আপনি এই লেখাটা লিখলেন মানে সেই অরিজিনাল ডায়েরিগুলো সেগুলো আছে তো মিত্র গত বছর পর্যন্ত আমার চেম্বারটা ছিল অন্য জায়গায় ওই বালিগঞ্জ সার্কুলার গত ডিসেম্বরে ওখানে একটা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হয় ওই শর্ট সার্কিট নাকি তো সেই অগ্নিকাণ্ডে আমার চেম্বারটা পুরো পুড়ে যায় আনফর্চুনেটলি আমার সমস্ত ডায়েরি তখন ওই চেম্বারে ছিল তারপর ভাগ্যই ভালো যে ততদিনে আমার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল বাকি পঁচিশ ভাগ আমার এই স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে আর এখানে বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটি কিছু নোটস ছিল কিছু অডিও ক্যাসেট ছিল আর আমার আমারই লেখা ছাপানো কিছু প্রবন্ধ ছিল তারপর বেশ করি আর কি হম তার মানে যতদিন না টাইপ শেষ হচ্ছে ততদিন আর এই লেখার কোনো কপি নেই না কাজেই আপনি চিন্তা করবেন না আপনার এই লেখার মূল্য আমি খুব ভালোভাবে বুঝেছি আপনার পড়া হয়ে গেলে পর মাঙ্গরিপিট আমি একবার নেব এটা রিফিউজ করবেন না প্লিজ আপনার না পড়লেই নয় না পড়লেই নয় বিশেষ করে শিকার কাহিনী পড়তে দুর্দান্ত লাগে বেশ দেব তবে দুদিনের জন্য নয় যেদিন সকালে দেব তার পরদিন সকালবেলা ফেরত দিতে হবে তার মধ্যে আশা করি আপনার শিকার কাহিনীটা পড়া হয়ে যাবে কারণ উনিশশো পঁয়ষট্টির পর তো আর ভদ্রলোক শিকার করেননি তাই সই তাহলে 
তাহলে বই ছাপা বন্ধ করার জন্য সে কি যে না করতে পারে তার কোনো ঠিক নেই ইভেন মার্ডার ইভেন মার্ডার এর কথাই ধরা যাক অরুণ সেনগুপ্ত পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বংশের ছেলে যুবা বয়সে সে ছিল এক ব্যাংকের মধ্যপদস্থ কর্মচারী কিন্তু তার রক্তের মধ্যে ছিল চূড়ান্ত শৌখিনতা ফলে প্রতি মাসেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি শেষে কাবুলিওয়ালার শরণাপন্ন হওয়া তারপর এমন একটা সময় আসে যখন তার এই দেনার অঙ্কটা এমন ফুলে ফেঁপে ওঠে যে মরিয়া হয়ে তাকে ব্যাংকের তহবিল থেকে চল্লিশ হাজার টাকা চুরি করতে হয় এবং সেটা সে এমন কৌশলে করে যে দোষটা গিয়ে পড়ে এক নির্দোষ কর্মচারীর উপর ফলে সে বেচারিকে জেল খাটতে হয় বুঝেছি তারপরে অনুশোচনা তারপর মাথার ব্যামো দেন মনোবিজ্ঞান মুন্সির চিকিৎসায় কাজ দেয় তারপর সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই তার জীবনের ধারা পাল্টে ফেলে এবং তিরিশ বছর ধরে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উঠে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন বুঝতেই পারছেন এই অবস্থা থেকে যদি পিছলে পড়ার কোনো আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে আর তিনি মাথা ঠিক রাখেন কি করে সামঝা আর অন্য দুজন এই আর ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তার কোনো কারণ নেই সে তো সেদিন ডক্টর মুন্সির মুখ থেকেই শুনলেন কিন্তু আসল পরিচয়টা তো বললেন না বলেননি এবং লেখেন উনি শুধু ইনি এককালে একটি লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মারেন তারপর এদিকে ওদিকে মোটা ঘুষ দিয়ে আইনের হাত থেকে রেহাই পান ইনিও ডক্টর মুন্সির শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে বিবেক যন্ত্রণা থেকে বাঁচান তবে ইন্টারেস্টিং হল জির ঘটনা কিরকম উনিশশো ষাটে এক সুইডিশ পরিচালক কলকাতায় আসেন ভারতবর্ষের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ছবি করবেন বলে এনার গল্পের জন্য একটি লেপার্ডের প্রয়োজন ছিল ইনি হিগিনসের খবর পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যান হিগিনসের একটা লেপার্ড ছিল বটে কিন্তু সেটা ভাড়ার জন্য নয় সেটা তার পোষা প্রচুর টাকা দিয়ে এই পরিচালক ভদ্রলোক হিগিনসের কাছ থেকে এক মাসের জন্য লেপার্ডটি নেন কথা ছিল এক মাস পর অক্ষত অবস্থায় সেটাকে ফেরত দেবেন আসলে পরিচালক মিথ্যে কথা বলেছিলেন গল্পে ছিল যে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে লেপারটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে এক মাস বাদে পরিচালক এসে হিগিনসকে আসল কথাটা বলেন হিগিনস তখন প্রচন্ড রেগে কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে পরিচালকের টুটি টিপে তাকে মেরে ফেলে পরমুহূর্তেই রাগ চলে গিয়ে তার জায়গায় আসে আতঙ্ক কিন্তু সেই অবস্থাতেও পুলিশের চোখে ধুলো দেবার একটা ফন্দি বার করে হিগিনস প্রথমেই সে একটা ছুরি দিয়ে মৃত পরিচালকের সর্বাঙ্গ ক্ষত চিহ্নে ভরিয়ে দেয় তারপর তার কালেকশনের একটা বোন বেড়ালকে খাঁচা দরজা খুলে বার করে তাকে গুলি করে মারে আরে বাস তাই ব্যাপারটা কি জানালো খাঁচা ছাড়া বোন বেড়াল পরিচালককে হত্যা করলো আর বোন বেড়ালকে হত্যা করলো হিগনিস এই এমনি হিগিনস এক্স্যাক্টলি ফিগিরটা কাজে দেয় হিগিনস আইনের হাত থেকে বেঁচে যায় তারপর এক মাস ধরে ক্রমাগত স্বপ্নে নিজেকে ফাঁসি কাটে ঝুলতে দেখে অগত্যা ডক্টর মুন্সির চেম্বারে গিয়ে হাজির হয় এটা এগুলো আমার গল্প শুনছি বলে মনে হচ্ছে বলো ভাই তা তো বটেই পয়েন্টগুলো কিন্তু ভালো করে এখন আমাদের কি কর্তব্য কর্তব্য দুটো এক হচ্ছে এ এবং জি কে ফোন করা আর দুই হলো এইটাই আপনাকে দেওয়া থ্যাংক ইউ স্যার কাল সকালের মধ্যে ফেরত চাই কিন্তু উইদাউট ফেল হ্যালো একটু ধরুন প্লিজ হ্যালো আমি মিস্টার অরুণ সেনগুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে পারি বলছি নমস্কার আমার নাম প্রদোষ মিত্র ডিটেকটিভ প্রদোষ মিত্র আগে হ্যাঁ ইয়ে আমায় আজ মিনিট পাঁচেক সময় দিতে পারেন তাই বুঝি কটায় গেলে আপনার সুবিধে ঠিক আছে তাই কথা রইল
হ্যালো মিস্টার মিত্র বলুন ডক্টর মুন্সি এ এবারে একটা হুমকি চিঠি দিয়েছে আচ্ছা যো এই মাত্র ওর সঙ্গে আমার কথা হলো উনি আধা ঘন্টা বাদে আমাদের সময় দিয়েছেন এই বুঝি চিঠিটা কখন এলো ভোরবেলা কি আমার লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে গেছে কি লিখেছেন একটু ধরুন না সাত দিন সময় তার মধ্যে কলকাতার প্রত্যেক বাংলা ও ইংরাজি কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখতে চাই যে অনিবার্য কারণে ডায়েরি ছাপা সম্ভব হচ্ছে না সাত দিন তারপর আর হুমকি নয় কাজ এবং কাজটা আপনার পক্ষে প্রীতিকর হবে না বলাই বাহুল্য নমস্কার নমস্কার বসু আপনারা ড্রিঙ্ক করেন আগে না আমি এটা খেলে আশা করি মাইন্ড করবেন না মোটেই না তিনটে চা আপনি আমাকে কেন ফোন করতে যাচ্ছিলেন সেটা আপনার আগে বলতে কোনো আপত্তি আছে তারপর আমি আমার দিকটা বলবো বেস্তু আপনি জিপি চাওলার নাম শুনেছেন ব্যবসাদার গুরুপ্রসাদ চাওলা যার নামে চাওলা ম্যানশন রাইট হ্যাঁ ওর এক নাতি তো মিসিং সম্ভবত কিডন্যাপ হ্যাঁ আমি কাগজে দেখছিলাম বটে গুরুপ্রসাদ আমার অনেক দিনের বন্ধু যে পুলিশ তদন্ত করছে বটে ওকে আমি আপনার নামটা সাজেস্ট করেছি মানে ভুলু স্নেহানুবিশের কাছে আপনার খুব সুখ খ্যাতি শুনেছি হ্যাঁ ওকে আমি একটা কাজে হেল্প করি আচ্ছা তাহলে চাওলাকে কি বলবো মিস্টার সেনগুপ্ত দুঃখের বিষয়ে আমি অলরেডি একটা কেস হাতে নিয়ে ফেলেছি আইসি আর সেই ব্যাপারেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি কি ব্যাপার শুনি আমি ডক্টর মুন্সির কাছ থেকে আসছি হোয়াট মুন্সি আপনাকে আমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন তাহলে তো কদিন এই রাজ্যের শুধু লোক জেনে যাবে যে মুন্সির ডায়েরির এই ব্যক্তিটি আসলে কে মিস্টার সেনগুপ্ত আমি অত্যন্ত সাবধানী লোক গোপন ব্যাপার কি করে গোপন রাখতে হয় তা আমি ভালো করে জানি আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন আর আপনি যদি ডক্টর মুন্সিকে এরকম ঘন ঘন হুমকি দেন দেব না কেন আপনি লেখাটা পড়েছেন আপনি পড়েছেন কি করে পড়বো হি রিফিউজড আমি কিন্তু পড়েছি মিস্টার সেনগুপ্ত এর ঘটনাটা তিরিশ বছরের পুরনো এর মধ্যে অন্তত কয়েকশো ব্যাংকে তহবিল তচরূপ হয়েছে আর যারা এই কাজ করেছে তাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই নামের প্রথম অক্ষর এ সুতরাং আপনার ভয় সম্পূর্ণ অমূলক মুন্সি কি ব্যাংকের নাম করেছিল তা করেননি আমার ব্যাংকে দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল যারা চুরির ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করে কারণ ঠেকায় পড়ে আমি তাদের কাছে একসময় টাকা ধার চেয়েছিলাম অবশ্য দুজনে রিফিউজ করে মিস্টার সেনগুপ্ত আমি আবার বলছি আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই আর এই ধরনের হুমকি দিয়ে আপনার লাভটা কি হচ্ছে ডক্টর মুন্সি ডক্টর মুন্সি আইনের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ অর্থাৎ আপনি কোনো লিগ্যাল স্টেপ নিতে পারছেন না তাহলে কি আপনি আইনের বাইরে কোনো রাস্তা ভাবছেন আমার বিপদের আশঙ্কা দেখলে আমি আইন টাইন মানবো না মিস্টার মিত্র আমার অতীতের ইতিহাস থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে প্রয়োজনে আমি বেপরোয়া কাজ করতে দ্বিধা করি না আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মিস্টার সেনগুপ্ত তখনকার আপনি আর এখনকার আপনি কি এক আজ আপনি সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি এ অবস্থায় এমন একটা ঝুঁকি নেবেন আপনি তাহলে হুমকির ব্যাপারটা ইতি দিচ্ছেন ইয়েস দিচ্ছি কিন্তু বিন্দু মাত্র বিপদের আশঙ্কা দেখলে কিন্তু আর বলতে হবে না বুঝেছি You know, when I was in trouble, Amake only helped Koreji. He helped me a lot. 
Then why did you threaten him? Perhaps I had drunk a little too much that day. But you tell me something. Is it wrong to feel anxious? तुम जानो हमारे बाबा की काज को तो की वॉज अ स्टेशन मास्टर वर्किंग फॉर द ब्लडी रेलवे एंड ऑर्डिनरी स्टेशन मास्टर एंड लुक एट मी टूडे आई हैव अ वेरी गुड लाइफ आई मेड इट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन ए खेटे अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन स्वेट I had a complete monopoly in this business. A lot of people know me, and they could very easily figure out what the letter G stands for and recognize me. Tokun ki hobe. Dekho na, aino to apni kichhi kotha paren na. Aur aino bhinge jodi apni kichhu koren in the hope of saving your reputation, then things might get worse. Is that what you really want, Mr. Higgins? Do you think doing something unlawful will enhance your prestige? I don't regret killing that Swedish swine one bit. About chance, Pele, I would do it again and again for what he did to my poor Bahadur, my leopard. He was only four years old. How I loved him! I brought him up since he was this big. Nijer haat diye khete di tam okay. And that bastard had him killed for nothing, for nothing. Very well. Tell Mansi. He can publish his diary. I don't give a damn if I'm recognized. Let him do it. I don't care anymore. Isn't that what you want? Good morning. Morning. Come on. 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 सम्बन्धे कर No, nothing. Abhi bill ta pati the ban. Ami immediately payment er baos ta kulo. Thank you, sir. Ah, thank you. Acha, eda kisi mamla bola chole? Mini mamla bolte paren. Ato ba mamla nu? Astar jo, ato gold mile kaj korar. पचिस त्रिश बचर पर शुद्ध बेचे नहीं दीपी चाली जा कल बाड़ी बस भाविल त्रिस बचर आगे जैसे चिंत तेजे आद जो आता जानी कि भेबे कि बड़ोल विश्वास कर सलिटरि नेम अपरेश चाटुर्य जर संगे बोप देखे फुटबल खेला देखे शैंगु बैली दे बोशे चा खे तीनी एकों की कॉरेंट शेटे जानें आउट ऑफ टच कंप्लीटली कि तो की हाबे जे छाड़ा छाड़ी टा होलो शेटा अने एक भेबे हुआ मी मुने कुत्ते पाल लूँगा की होलो मोराई आपना किन्हों डाउन बोले मने होते चढ़ जल्दी बेकारत्त भालो लग चेना मुझे ना तानो है तो अबे 
আসলে একটা কৌতূহল নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত কিরকম অস্বস্তি লাগছে আর এর কথা ভাবছো আসল পরিচয় এটা হুমকি টুমকি দিলে মন্দ হতো না রটন রাবিশ রেডিকুলাস আর জাহান নমে যা আরে আপনার যা প্রাপ্য তা তো আপনি পাচ্ছেনই তা পাচ্ছি পাণ্ডুলিপি উধাও যাটাই ওকে বলে দেবো চলে আসবে ভেবেছিলাম শেষ বুঝলি আসলে এই সবই শুরু গুড মর্নিং আসুন শোভার ঘর ধোতলা ব্যাপারটা কখন বলো কাজটা বলছে ক্লাস তিনটে থেকে চারটের মধ্যে রয়েছে মাথার পিছন দিকে ভারী কিছু দিয়ে নেমেছে কে প্রথম দেখলো বোর্ড ছটা নাগা চা দিতে গিয়ে বেয়ারাকে ডিসকভার করে বেয়ারা মিসেস মুন্সি নন না আসলে উনি বোধহয় ঘুমের অসুখ খান তাই আই সি আর পুলিশে কে খবর দেন ডক্টর মুন্সির সেক্রেটারি ওর ছেলে তখন বাড়ি ছিলেন না আপনি তাহলে কাজ শুরু করে দিন প্রয়োজন পড়লে আমি উপরে আছি ধন্যবাদ অনেক কিছুই আশঙ্কা করেছিলাম কিন্তু এটা করিনি কয়েকটা প্রশ্ন ছিল বলুন আপনার ঘর কি দোতলায় হ্যাঁ উত্তর প্রান্তে বাবারটা দক্ষিণ প্রান্তে আপনি কি আজ ভোরে বেরিয়েছিলেন আমাদের ডাক্তারের ফোনটা খারাপ উনি রোজ ভোরে লেকের ধারে হাঁটেন তাকে ধরতে গিয়েছিলাম কেন 
আসলে কদিন থেকে মাথাটা একটু ভার ভার লাগছে মনে হচ্ছে প্রেশারটা বেড়েছে তো সেটা কি আপনার বাবা দেখে দিতে পারতেন না এটা আমার বাবার আরেকটা পেকুলিয়ারিটির উদাহরণ উনি বলেই দিয়েছিলেন যে এ বাড়ির সাধারণ ব্যারামের চিকিৎসা উনি করবেন না সেটা কে করেন ডাক্তার প্রণব কর আইসি আপনাকে একটা কথা বলি শঙ্করবাবু আপনি যে বলেছিলেন ডক্টর মুন্সি আপনার সম্বন্ধে উদাসীন লেখাটা পড়ে কিন্তু সেরকম মনে হয় না তার লেখাতে বারবারই আপনার উল্লেখ আছে লেখাটা পড়ার আপনার ইচ্ছে হতো না অত বড় হাতে লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ার ধৈর্য আমার নেই এটা অবশ্যই আশা করা যায় যে আপনার সম্বন্ধে যেটা সত্যি সেটাই উনি লিখেছেন বাবার দৃষ্টিতে যেটা সত্যি বলে মনে হয়েছে তিনি সেটাই লিখেছেন সেই দৃষ্টির সঙ্গে আর পাঁচজনের দৃষ্টি নাও মিলতে পারে আমার বলার ইচ্ছে এই যে বাবা আমাকে চিনলেন কি করে উনি তো সর্বক্ষণ রুগী নিয়েই পড়ে থাকতেন আপনার বাবার মাসিক আয় কত ছিল সে ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে সঠিক নেই তবে যেভাবে খরচ করতেন তাতে পঞ্চাশ ষাট হাজার হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয় উনি যে একটা উইল করেছিলেন সেটা কি আপনি জানেন না গত বছর পয়লা ডিসেম্বর ওনার সঞ্চয়ের একটা অংশ খরচ হবে মনোবিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে আইসি আর আপনার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সত্ত্বেও আপনি কিন্তু বাদ পড়েননি এই খুনের ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আর পাণ্ডুলিপিটা যেটা লোপাট হলো সেটা ওই তিনজনের মধ্যে কেউ একজন লোক লাগিয়ে করতে পারেন আপনাদের সদর দরজাটা রাত্রে বন্ধ থাকে নিশ্চয়ই হ্যাঁ তবে বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে জমাদারদের ওঠার জন্য একটা সিঁড়ি আছে ঠিক আছে আপনি একটু সুকুমার বাবুকে পাঠিয়ে দিতে পারেন নিশ্চয়ই থ্যাংকস ইন্সপেক্টর সৌসব বললেন হরেন্ডাস ব্যাপার মশাই ভাবতে পারেন এত বড় শিকারির কি যে এইভাবে মৃত্যু যা বলেছেন আচ্ছা আপনার কি মনে হচ্ছে বলুন তো কি লেখা লোপাট আর খুনটা কি সেপারে টিসু না পরস্পরের সঙ্গে জড়িত আগে গাছে কাঁঠাল দেখি তারপরে তো গোপে তেল দেব বোঝ আসুন বসুন আমি প্রথমেই জানতে চাই পাণ্ডুলিপিটা যে চুরি হলো সেটা কি বাইরেই পড়ে থাকতো না দের আছে দেরা যে চাবি থাকতো না কেন তার কারণ আমি বা ডক্টর মুন্সি কখনো ভাবিনি যে ওটা চুরি হতে পারে ওটা যে ওখানে নেই সেটা কখন কিভাবে জানলে আজ সকালে টাইপ করতে গিয়ে দেরাজ খুলে দেখি সেটা নেই আপনার টাইপিং তো বেশ অনেক দূর এগোনোর কথা হ্যাঁ তা অর্ধেকের বেশি আপনি কিসে টাইপ করেন টাইপ রাইটার কম্পিউটার তার মানে তো সেই অর্ধেকটা মেমোরিতে থাকা উচিত আসলে মানে যে সেটা নিয়ে গেছে সে সে কি করেছে
তার মানে তো আর কিছুই রইল না কতদিন হলো আপনি ডক্টর মুন্সি সেক্রেটারি কাজ করছেন দশ বছর আপনি এই কাজটা পেলেন কি করে উনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কি ধরনের কাজ করতে হতো আপনাকে ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো দেখে দিতাম আর ওনার চিঠিপত্র গুলো টাইপ করতাম ঠিক আছে চলুন ওখানে যাই আপনি বিবাহিত আগে না আত্মীয় স্বজন আর কে কে আছেন ভাই বোন নেই বাবা মারা গেছেন আছেন শুধু আমার মা আর এক বিধবা খুড়িমা এরা কি একসঙ্গেই থাকেন হ্যাঁ আপনি ওদের সঙ্গে থাকেন না আমি এ বাড়িতেই থাকি প্রথম থেকে এখানেই আছি ডক্টর মুন্সি আমাকে একটা ঘর দেন এই একতলাতেই থাকার জন্য মাঝে মধ্যে বাড়িতে গিয়ে ওদের খবর নিয়ে আসি আপনার বাড়ি কোথায় বেলতলা রোড ল্যান্ডস্টাউন রোডের মোড়ে আপনি এই খুন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে পারেন কি একেবারেই না পাণ্ডুলিপি চুরি যাওয়াটা তো তবু বোঝা যায় হুমকিগুলো থেকে কিন্তু খুনটা খুনটা আমার কাছে একেবারে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে ডক্টর মুন্সি বস হিসেবে কেমন ছিলেন খুব ভালো আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমার কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন ভালো মাইনেও দিতেন আপনি কি জানেন ডক্টর মুন্সির অবর্তমানে এই বইয়ের শর্তাধিকারী হতেন আপনি জানি উনি আমাকে বলেছিলেন আর এই বইটা ছেপে বেরোলে এর কাটতি কেমন হতো বলে আপনার মনে হয় খুব ভালো অন্তত প্রকাশকদের তো তাই ধারণা ছিল তার মানে মোটা রয়্যালটি তাই নয় কি আপনি কি ইঙ্গিত করছেন যে শুধুমাত্র রয়্যালটির লোভে আমি ডক্টর মুন্সিকে খুন করেছি এখানে যে একটা জোরালো মোটিভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে সেটা কি আপনি অস্বীকার করবেন আচ্ছা যেখানে আমার টাকার অভাব নেই সেখানে শুধুমাত্র রয়্যালটির জন্য আমি ডক্টর মুন্সিকে খুন করব এটা বিশ্বাসযোগ্য এর সঠিক উত্তর দিতে যতটা চিন্তার প্রয়োজন তার সময় এখন আমি পাইনি তবে একটা ব্যাপারে আমার মনে প্রথম থেকে খটকা জেগেছে কি শঙ্করবাবুর মতে ডক্টর মুন্সি তার লেখা এবং পেশেন্ট ছাড়া বাকি সব কিছু সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন আপনি তো তার পেশেন্ট নন তাহলে আপনার প্রতি তিনি এতটা স্নেহ বর্ষণ করবেন কেন পাণ্ডুলিপিতে আছে পাঁচ বছর আগে আপনার অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হয় তার সমস্ত খরচ মুন্সি বহন করেন অপারেশনের পর দশ দিনের জন্য আপনি পুরি যান সে খরচও তিনিই বহন করেন কেন এর কোনো সঠিক উত্তর আপনি দিতে পারেন এই পক্ষপাতিত্ব কিসের জন্য জানি না ঠিক আছে এবার আপনার ছুটি আপনার নাম তো চন্দ্রনাথ আগে পদবি বোস আপনি এখানে রয়েছেন পনেরো বছর তাই না আপনি কি করে ডক্টর মুন্সির লেখাটা আমি পড়েছি আমি আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু জানি তবু আপনার থেকে কনফার্মেশন পাওয়ার জন্য কতগুলো প্রশ্ন করছি ডক্টর মুন্সি আপনাকে বাড়িতে থাকতে বলেন না আমার দিদি ওকে অনুরোধ করেন উনি এক কথায় রাজি হয়ে যান তাহলে আমার দিদি ওকে অনেক পীড়া পীড়ি করেন তারপর রাজি হন 
আপনি তো কোনো চাকরি বাকরি করেন না মাসে মাসে হাত খরচা পান হ্যাঁ তা পাই কত পাঁচশো তাতে আপনার চলে যায় আপনি ছাত্র হিসেবে কেমন ছিলেন সাধারণ নাকি তার চেয়েও নিচে আর সেই কারণেই আপনার কোনো চাকরি জোটেনি তাই নাকি আপনি এ বাড়ির কোনো কাজ করেন কি হ্যাঁ তা তো করি কি বাজার আনি ওষুধপত্র নিয়ে আসি আপনার সবার ঘর তো এই বাড়ির দোতলায় কোনখানে ডক্টর মুন্সির ঘর থেকে কত দূর পাশে একেবারে পাশে লাগালাগি আপনি রাতে কটায় ঘুমুন দশটা সাড়ে দশটা আর ওঠেন ছটা আপনি খুন সম্বন্ধে কিছু বলবেন খুন সম্বন্ধে আমি কিচ্ছু যাই না কিচ্ছু না আমি কি বলেছি যে আপনি জানেন বলেন নি কিন্তু বলবেন আই নো ইউ ডিটেকটিভস দেখুন আমার সব জেরা টেরা একদম ভালো লাগে না যা বলার আমি বলে যাচ্ছি আপনি শুনুন যে ব্যারামের জন্য আমি এ বাড়িতে আসি না তার নাম আমি কোনো দিনও শুনি ওই 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 মুন্সি বলেন লক্ষণ কি শুনবেন জানবেন এই চারিদিকের সমস্ত লোককে না সত্যি বলে মনে হয় বাবা দাদা পড়শি অফিসের লোক কেউ বাদ নেই সবাই সবাই কেমন যেন উথ পেতে বসে আছে সুযোগ পেলেই একেবারে ছাপিয়ে পড়বে আর আগে কিন্তু এমন ছিল না জানেন ঠিক কখন যে শুরু হলো তাও বলতে পারবো না তাও বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ এটা বলতে পারি এটা বলতে পারি যে শেষ দিকে রাতে ঘুম হতো না পাঁচে ঘুমলে কেউ এসে কেউ এসে রাতে বুকে ছুরি মারে ডক্টর মুন্সি রসুদে কাজ দিত দিচ্ছিল কিন্তু সময় লাগছিল সময় কথা ছিল দু এক সপ্তাহের মধ্যেই ছুটি পাবো কিন্তু তার আগেই ছুটি হয়ে গেল আপনি কি এখন বাড়ি ফিরে যাবেন এরা যেতে দিলে তো আপনার একটা চাকরি আছে নিশ্চয়ই পপুলার ইন্স্যুরেন্স ঠিক আছে আপনি আসতে পারেন থ্যাংক ইউ বলুন কি ব্যাপার এ বাড়ির এক ঝি নিস্তারিণী আবিষ্কার করেছে যে একটা হামানদিস্তা মিসিং হামানদিস্তা ইয়েস এ পারফেক্ট মার্ডার ওয়েপন তাহলে তো খুনটা বাড়ির লোকই করেছে বলে মনে হয় মিসেস মুন্সির সঙ্গে একবার দেখা করা যায় তা বোধ যায় দেখলাম তো উনি বেশ শক্তই আছেন আমার নাম প্রদোষ মিত্র আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ জানি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবেন কি সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন ছিল বলুন আপনি কি ঘুমের ওষুধ খান তাই তো কিছু টের পেলাম না এই অভ্যেসটা না থাকলে হয়তো এই খুন সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন কি এই লেখাই হলো ওনার কাল কতবার বলেছি তুমি লিখছ লেখক কিন্তু ছাপতে দিও না দেশের লোক এ জিনিস নিতে পারবে না 
সুবিধা পাবে কেউ অসন্তুষ্ট হবে আর আজ লেখাটা কিন্তু আমি পড়েছি জানি আমার মনে হয় না যে সেই লেখা চেপে বেরোলে কেউ মনে ব্যথা পেত শুনে খুশি হলাম এবারের প্রশ্ন আপনার ভাইকে নিয়ে আপনি যখন ডক্টর মুন্সিকে প্রস্তাব দেন চন্দ্রনাথ বাবুকে বাড়িতে এনে রাখা হোক তখন উনি কি বলেন মত দেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিচ্ছা কেন আমার ভাই তো কোনো কাজ করে না সেটা উনি মানতে পারতেন না আসলে নিজে কাজ পাগল মানুষ ছিলেন তো কাজ ছাড়া কিছু জানতেন না দুপুরের খাওয়াটা এখানে খেয়ে যেতে আপত্তি নেই না ঠাকুর আর একটা জায়গা ও তবে মহিলসী মহিলা যাই বলুন এত বড় ট্র্যাজিডিতে এত তখন দশ কাল হচ্ছে ভাই থেকে দেখুন একেবারে গোবর গণেশ সেই জন্যই তো মহিলার ভাইয়ের ওপর এত টান এবারও জটিল মনোভাব লালমোহন বাবু স্নেহ অনুকম্পা এসব তো আছেই এছাড়া কোথায় যেন একটা মাতৃত্বের রেশ রয়েছে ভদ্রমহিলার নিজের কোনো ছেলে পেলে নেই এবং ডক্টর মুন্সির প্রথম পক্ষের ছেলের ওপরও কোনো টান নেই সে কথা ভুলবেন না আচ্ছা তোমার কি মনে হয় যে ভদ্রমহিলার ডক্টর মুন্সির সঙ্গে বনিবনা ছিল না সেটা মুন্সি পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ না থাকলে বলা মুশকিল গোয়েন্দাকে যা বোঝার বুঝতে হয় দুটি ইন্দ্রিয় সাহায্যে কান আর চোখ এক্ষেত্রে কান কি বলছে মনে একটা খটকা জাগাচ্ছে কি খটকা সেটা আপনারা কেন বুঝতে পারেননি জানি না আচ্ছা তুমি কি বলতে চাইছো যে ওনার কথা শুনে তোমার মনে হয়েছে উনি লেখাটা পড়েছেন সাবাস কেন মশাই লেখাতে কি ধরনের জিনিস আছে সেটা তো মুন্সি মুখেও বলতে পারেন একই হলো লালমোহন বাবু একই হলো ডক্টর মুন্সির কথা শুনে মনে হয়েছিল যে লেখাতে কি আছে সেটা উনি ছাড়া আর কেউ জানে না কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে তবে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে তপেশ ভাই যে ডক্টর মুন্সি তার স্ত্রীর প্রতি মোটেই বিরূপ ভাব পোষণ করতেন না এই পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটি খুললেই তা প্রমাণ হয় কারণ যে স্ত্রীর সঙ্গে বনি বনা নেই তাকে কেউ বই উৎসর্গ করে না আপনি তো দেখছি ফর্মে আছেন ভেরি গুড আর একটি ব্যাপারে আমার এই কানটিকে আমি কাজে লাগিয়েছি মশাই আপনি নিশ্চয়ই সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন শুনি হ্যালো গুড ডে একটা ইন্টারেস্টিং ডিসকভার এটা একটা ডায়রি ভিক্টিমের সবার ঘরে পাওয়া গেছে কোথায় ছিল সম্ভবত বেডসাইড টেবিলে সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যায় যেটা ছেপে বেরোতো সেটা শেষ হয়েছে উনিশশো নিরানব্বই এর ডিসেম্বরে আর এটা শুরু হচ্ছে দু হাজারের পয়লা জানুয়ারি এবং শেষ হয়েছে তেরোই সেপ্টেম্বর আই মিন গতকাল এটার খবর আর কেউ জানে মিসেস মুন্সিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি তো বললেন আর কারোর জানার কথা নয় চা খাবেন হ্যাঁ নো থ্যাংস গুচ্ছের কাজ বাকি তাহলে এটা আপনার কাছে রইল অনেক অনেক ধন্যবাদ এর থেকে কিছু বেরোলেই আপনাকে জানাচ্ছি ওকে আমি আসি দাদা খাবার দিস আমারটা ঘরেই দিয়ে যাও পাগরটা আপনি এখনো আছেন 
ডাইরি রেজাল্টটা জেনে যেতে হবে না কিছু পেলে তোদের কয়েকটা আইটেম পড়ে শোনাচ্ছি হয়তো চিন্তার খোরাক পাবি শুনি শুনি এটা সপ্তাহ তিনেক আগের এন্ট্রি আজ একটি নতুন পেশেন্ট রাধাকান্ত মল্লিক আমার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে প্রথমেই কি ফেলে দিলেন কাগজের টুকরো উইথিও ফটোগ্রাফ ঠিক লোকের কাজে এসেছেন কিনা যাচাই করে নিলেন নিশ্চয়ই আমি কাউকে বিশ্বাস করি না কাউকে না যাচাই করে নিতে হবে বইকি নিতে হবে বইকি এন্ট্রি নাম্বার টু তার দিন চারেক পর আর এম কে নিয়ে সমস্যা মিটছে না আজ ও যখন আমার স্টাডিতে এলো তখন আমি বিলের থেকে সদ্য আসা একটি জরুরি চিঠি পড়ছি যদি আমাকেও ওর শত্রুপক্ষ মনে করে তাহলে তো মুশকিল এন্ট্রি নাম্বার তিন এটা অবশ্য আর এম কে নিয়ে নয় আমার ওষুধের ফাইলটা ভুল করে স্টাডিতে ফেলে এসেছিলাম রাতে শোবার আগে সেটা আনতে গিয়ে দেখি কি করছো ও তুমি আমার ইয়ে মানে এয়ারমেলের খাম ফুরিয়ে গেছে তাই থ্যাংক যে দেরাজটা শঙ্কর খুলেছিল সেখানেই থাকে আমার পাণ্ডুলিপি শেষ এন্ট্রি শেষ পাতা এটা সত্যি রহস্যজনক কি ভুলই করেছিলাম যাক তবু যে ভুলটা ভেঙেছে কিন্তু আর এর যে এর কি তাহলে অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলবে নাকি ওটা নিয়ে আমি অযথা চিন্তা করছি অদ্ভুত কেস তার মানে তুমি রহস্যের জট এখনো হ্যালো মিস্টার মিত্র বলুন আমি আর কথা বলছি আর মুন্সির আর আপনি হঠাৎ আমাকে ফোন করলেন কেন মুন্সির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আপনি জানলেন কি করে জানার রাস্তা আছে মিস্টার মিত্র আপনার আসল নামটা জানতে পারি কি না পারেন না আমি জানতে চাই মুন্সি আপনাকে আমার সম্বন্ধে কি বলে উনি বলেন যে বইটা ছেপে বেরোবে এবং সেখানে আপনার অতীতের ঘটনা আছে জেনেও আপনার নাকি কোনো আপত্তি নেই সম্পূর্ণ মিথ্যে ও আমাকে জানাবে কি করে আমি তো পনেরো দিন বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরেছি সবে পরশু রাত্রে বাড়িতে এসে পুরনো খবরের কাগজ ঘাটতে ঘাটতে মুন্সি ডায়েরি পেঙ্গুইন ছাপছে খবরটা আমি দেখি খবরটা পরে আমার অস্বস্তি লাগে আমি তাকে তক্ষুনি ফোন করি 
সে স্বীকার করে যে আমার ঘটনা তার লেখাতে স্থান পেয়েছে তবে আমার নাকি চিন্তার কোনো কারণ নেই এই জন্যে যে আমার নামের শুধু প্রথম অক্ষরটা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তাতে আমি আশ্বস্ত হব কেন মিস্টার মিত্র আপনি বোধ হয় জানেন না যে আমি একজন ডাক্তার চব্বিশ বছর আগেও ডাক্তার ছিলাম এখনো আছি তখনকার অনেক পেশেন্ট এখনো আমার পেশেন্ট লেখা থেকে তার আমায় চিনে ফেলবে না তার কি গ্যারান্টি দেখুন আমি কিন্তু লেখাটা পড়েছি আমার মনে হয় না যে আপনার তাতে কোন আপত্তির কারণ আছে কারণ আছে মিস্টার মিত্র লেখাটা আমিও পড়েছি আগে হ্যাঁ গতকাল রাত এগারোটায় মুন্সির বাড়ি গিয়ে আমি তার কাছ থেকে লেখাটা নিয়ে আসি উনি লেখাটা আপনাকে দিয়ে দিলেন না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না মিস্টার মিত্র কারণ ওকে বলেছিলাম যে লেখা না পেলে ওর অতীতের সমস্ত ঘটনা আমি ফাঁস করে দেব এসব কি বলছেন কি আপনি ঠিকই বলছি আমি আর মুন্সি একই বছর লন্ডনে যাই ডাক্তারি পড়তে আমার বিষয়ে যদিও মনোবিজ্ঞান ছিল না কিন্তু আমাদের দুজনের যথেষ্ট পরিচয় ছিল আমি মুন্সির যে চেহারা দেখেছি সে চেহারা কলকাতার কেউ দেখেনি সে সেখানে উচ্ছন্নে যেতে চলেছিল আমি তাকে সামলাই তাকে সোজা পথে নিয়ে আসি কলকাতায় ফিরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করার পর সে ক্রমে ক্রমে নিজেকে সংস্কার করে তাহলে লেখাটা এখন আপনার কাছে আমার কাছে বলেছিলাম দুদিন পরে ফেরত দেব এখন অবশ্যই তার কোনো প্রয়োজন নেই নেই মানে দেখুন আপনি ফেরত দিলেই ওটা ছাপা হবে অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের মৃত্যুর পর তার বই ছাপা হয়েছে এবং সেটা কি বলে জানি কিন্তু ক্ষেত্রে সেটা হবে না মুন্সি ডায়েরি আর বই হয়ে বেরোবে না হ্যালো কেটে দিয়েছে লোকটা এভাবে টেক্কা দিল এমন সুন্দর লেখা এমন করে বেহাত আমার কিন্তু মনে হয় ফেলুবাবু কি এই মুহূর্তে আপনি জিনিসটা পড়ার পরে ওই কথা বলছেন যেখানে মার্ডার হ্যাজ বিন কমিটেড সেখানে আর সব কিছু তার কাছে তুচ্ছ কি মশাই কিছু কুলকিনারা হলো তবে কিভাবে প্রসিড করতে হবে তার বোধ হয় একটা ইঙ্গিত পেয়েছি কিছু দৈহিক পরিশ্রম আছে রুটিন এনকোয়ারি তার মানে কাল সকালে যদি সেটা সারেন তাহলে দুপুরে এসে তার ফলাফলটা জানা যাবে তো বিকেলে
চা বল খেজো ফেলুদা চা আমরা তাহলে এখন কোন স্টেজে আছি মিনার বা পেনাল্টি মেট পেনাল্টি কি আপনার ইংরেজিটা রপ্ত হলো না কিছুতেই পেনাল্টি মেট মানে লাস্ট বাট ওয়ান লাস্টে যে পৌঁছেছি কবে ইন্সপেক্টর সোম আর শঙ্করবাবুকে খবর দিয়েছি কাল সকাল দশটায় মুন্সি বাড়িতে যবনিকা উত্তোলন আর পতন ধরুন তার আধ ঘন্টা পর চারজনের প্রতি সন্দেহ হুম ইনি মিনি মাইনি মো কথায় কথার আপনার এই প্রগলভত অসহ্য আরে সোজা কথায় বলুন না শঙ্কর সুখময় রাধাকান্ত আর उदघाटन चाबी चोखे सामने पड़े रही अथच देखते समाधान लक्ष्य कर मतन कि चोखे पड़े तुम बेपारे खटका लागल की খুনের আগের দিন অব্দি ডায়েরি লেখা হলো অথচ আর আসার কোনো উল্লেখ নেই দুই বিসর্জন কথাটা বলতে প্রথমেই কি মনে পড়ে নাটক রবীন্দ্রনাথ হলো না দাঁড়ান দাঁড়ান জল জলে কিছু ফেলে দেওয়া গুড নেমেসিস কাকে বলে ডেমিসিস ইয়েস ইংরেজি গ্রিক फिजिशियन हिल दिल्फ एर मानी प्रबाद ডাক্তার আগে নিজের ব্যারাম সারাও আর পাঁচ সাজা কথাটার অনেকগুলো মানে পাওয়া যায় অভিধানে এর মধ্যে আমাদের শুধু দুটো মানে নিয়ে কারবার টান দেখে নিচ্ছি নেক্সট আর বলবো না এর বেশি বললে কালকের নাটকটা তো আর জমবে না আপনার মেথড তো জানি তাই সকলকে বসার ঘরে জমায়ত করে দিচ্ছি আমি প্রথমেই শঙ্করবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেদিন যখন আমি আপনাকে বললাম যে ডক্টর মুন্সি তার লেখায় অনেকবার আপনার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা শুনে আপনি বিস্মিত হন এবং পরে যখন আমি আপনাকে বললাম যে তিনি যা লিখেছেন বোধ হয় সত্যিই লিখেছেন সেটা শুনে আপনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে বাবা আমাকে চিনলেন কি করে তিনি তো সবসময় তার পেশেন্ট নিয়ে পড়ে থাকতেন তাহলে শঙ্করবাবু আপনি এটা কি করে ধরে নিলেন যে আপনার বাবা আপনার সম্বন্ধে অপ্রিয় কথাই লিখেছেন আমি তো কিছুই বলিনি কারণ বাবা সামনাসামনি কখনো আমার প্রশংসা করেননি নিন্দে করেছেন কি না তাও করেননি তাহলে আপনি আপনার সম্বন্ধে ডক্টর মুন্সির প্রকৃত মনোভাব জানলেন কি করে ছেলে তার 
বাবার মন বুঝতে পারবে না কেন সে তো অনুমান করতে পারে বেশ তাহলে একটা অন্য কথায় আসি গত কাল সকালে আমি আপনাদের এখানে এসেছিলাম এবং আপনাদের বাড়ির প্রতিটি বৃত্তকে ডেকে ডেকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করি তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে নিয়ে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় আপনাদের মালি গিরিধারী প্রশ্নটা ছিল পরশু দিন অর্থাৎ আপনার বাবার খুনের দিন সে আপনাকে ভরে বেরোতে দেখেছিল কিনা সেই ব্যাগে কি ছিল সেটা বলবেন কি আমি বলি কি ছিল আপনার বাবার ডায়েরি পাণ্ডুলি এবং আপনি শুধু সেটা নিয়ে থেমে থাকেন তারপর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে বা করার আগে আপনি সেটা লেকের জলে বিসর্জন দেন তার কারণ আপনি ওই লেখাটা পড়ে দেখেছেন যে সেখানে আপনার বাবা আপনার সম্বন্ধে একটিও প্রশংসা সূচক কথা বলেননি এই বই ছাপা হয়ে বেরোলে আমার রোজগারের রাস্তা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত অলস উদ্যমহীন ইরেসপন্সিবল অস্থির মতি কি না বলেছেন উনি আমাকে রাইট তাহলে এটাও স্বীকার করুন যে সেদিন আপনার গলার স্বর পাল্টিয়ে আর এর ভূমিকায় আমাকে টেলিফোন করে আপনার বাবার নামে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথাগুলো বলেছিলেন যাতে সন্দেহটা আপনার উপর না পড়ে আর আর এর প্রসঙ্গই যখন উঠল তখন ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা যাক এবার আমি সুকুমারবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই করুন ইংরেজিতে যাকে বলে হাঞ্চ সেই হাঞ্চের ওপর নির্ভর করে গতকাল সকালে আমি একবার সাঁত্রিশ নম্বর বেলতলা রোডে যাই সকলের অবগতির জন্য বলছি এটা হলো সুকুমারবাবুর বাড়ির নম্বর আমার মনে হচ্ছিল যে উনি কিছু তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন এবং ওনার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বললে হয়তো কিছু আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে আপনার মার সঙ্গে কথা বলে আমি জানতে পারি আপনার বাবার মৃত্যু হয় ২৪ বছর আগে গাড়ি চাপা পড়ে এই তথ্য কি ডক্টর মুন্সি জানতেন জানতেন ইন্টারভিউয়ের সময় আমার বাবা ৩৫ বছর বয়সে মারা গেছেন শুনে উনি জানতে চেয়েছিলেন কিসে ওনার মৃত্যু হয় খুব সতর্ক লোকেরও কেমন ভুল হয় তার একটা উদাহরণ দিই ডক্টর মুন্সির নাম যে রাজেন মুন্সি এটা জানা সত্ত্বেও সেই কথাটা আমার মাথার থেকে বেমালুম লোক পেয়ে যায় যেটা থেকে যায় সেটা হলো ডক্টর মুন্সি কাল ও ডায়রি খুলে প্রথম পাতাতেই তাহলে কি ডক্টর মুন্সি নিজেই তার ডায়রির আর এবং তিনি নিজেই গাড়ি চাপা দিয়ে লোক মেরে চতুর্দিকে ঘুষ দিয়ে আইনের কবল থেকে নিজেকে বাঁচান এবং সেই মৃত ব্যক্তির ছেলে তার কাছে আসে চোদ্দ বছর পরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ভুল ভুল আমার বাবাকে যিনি চাপা দিয়েছিলেন তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছিল সেটা কি ডক্টর মুন্সি জানতেন ওর ধারণা ছিল যে আমার বাবার মৃত্যুর জন্য উনি তাই আসল ঘটনাটা উনি জানতে পারেন মৃত্যুর আগে থেকে কিভাবে আমাকে উনি ডেকে বললেন যে ওর একটা স্বীকারোক্তি করার আছে যেটা না করতে পারলে উনি কিছুতে শান্তি পাচ্ছেন না স্বীকারোক্তিটা কি সেটা জানার পর আমি ওনাকে বলেছিলাম ডক্টর মুন্সি আপনি ভুল করছেন না আমার বাবাকে যিনি চাপা দিয়েছিলেন তার শাস্তি হয়েছিল ঘটনাটা শুনে উনি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন আর আমিও বুঝতে পারলাম কেন উনি আমার উপর এত সদয় ছিলেন কিছু বলবেন শঙ্করবাবু না বললে আপনি আরো বেশি ভুল পথে গিয়ে পড়বেন মানে 
আমার বাবা জীবনে কখনো গাড়ি চালাননি সে তথ্য আমার অজানা নয় শঙ্করবাবু মালির সঙ্গে কথা হওয়ার পর আপনাদের ড্রাইভারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছিল সে কি বলে তিরিশ বছর সে আপনাদের গাড়ি চালাচ্ছে এর মধ্যে সে মাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাও আপনার বাবার তাড়া ছিল বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনবহুল এলাকার মধ্যে দিয়ে তাকে জোরে গাড়ি চালাতে হয়েছিল ড্রাইভারের যাতে কোনো দণ্ড না হয় তার জন্য তিনি যা করার সবই করেছিলেন তার সত্ত্বেও ড্রাইভারের আতঙ্ক এবং অনুতাপ কিছুতেই যাচ্ছিল না তখন ডক্টর মুন্সি তার চিকিৎসা করে তাকে ভালো করে তুলেন অর্থাৎ ডক্টর মুন্সি তার ডায়েরিতে কিছুই মিথ্যে লেখেননি আর হচ্ছে নট রাজেন মুন্সি বা ড্রাইভার রঘুনন্দন তিওয়ারি এ ঘরে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি এর আগে দু দুবার আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং নানান অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে নিজেকে অসুস্থ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন আপনি কি আপনা থেকে সেরে গেলেন নাকি মিস্টার মল্লিক এখন তো দিব্যি সুস্থ মানুষের চেহারা নিয়ে আমার ভাষণ শুনছেন আপনি আপনি কি বলতে চাইছেন কি আমি বলছি সবাই আমার জেরায় অল্প বিস্তর হয় মিথ্যে বলেছেন নয় সত্যকে গোপন করে গেছেন আপনি কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনি নাকি পপুলার ইন্স্যুরেন্সে কাজ করেন সেটা ভেরিফাই করার জন্য গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম গিয়ে শুনি আপনি আর সেখানে নেই গত এক মাস হলো আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন আপনার এক কলিগের কাছ থেকে আপনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে আমি সেখানেও গিয়েছিলাম সতীশ মুখে জিরোড় তাই না সত্যি এ মামলায় বিষয়ের শেষ নেই আপনি ডক্টর মুন্সিকে বলেছিলেন যে আপনার দাদা এবং আপনার বাবা নাকি আপনার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছেন আপনার বাড়ি গিয়ে আমি জানতে পারি আপনার দাদা এবং আপনার বাবা কেউই নেই আপনার বাবা গত পঁচিশ বছর আগে মারা গেছেন এবং আপনার দাদা বলে কেউ কখনো ছিলই না আপনার বিধবা মার কাছ থেকে আমি জানতে পারি যে আপনি নাকি অফিসের কাজে ট্যুরে গেছেন তিনি কিন্তু জানেন না যে গত এক মাস হলো আপনি বেকার আমি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সেটা তো কখনো ক্লেম করিনি আচ্ছা আপনি কি বলতে চাইছেন কি আমি খুনি আমি ধাপে ধাপে এগোই মল্লিক মশাই লাফে লাফে নয় আপনি খুনি কিনা সে ব্যাপারে পরে আসছি প্রথমে দেখছি আপনি প্রবঞ্চক মনোবিকারের অভিনয় করে আপনি ডক্টর মুন্সির কাছে এসেছিলেন নিজের চিকিৎসা করাতে আপনি কেন এসেছিলাম সেটা জানেন আপনি সেটা আপনার মার কাছ থেকে জানতে পারি যে আপনার বাবা মারা যান গাড়ি চাপা পড়ে আর যে আপনার বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়েছিল তার কোনো শাস্তি হয়নি গাড়ির মালিক এসে আপনার মার হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইয়েস তখনই দেখি লোকটাকে আর তারপর তারপর ছবি দেখি কাগজে এই সেদিন সে একই চেহারা আর দেখে স্থির করলাম যে একে বাঁচতে দেওয়া চলে না কল্পনা করতে পারেন একটি বারো বছরের ছেলে তার বাবার পিছনে পিছনে ট্রাম থেকে নামছে চোখের সামনে দেখলো বাবা তলিয়ে গেল গাড়ির তলায় ভয়ঙ্কর দৃশ্য আজও ভাবলে শরীরটা শিওরে ওঠে মাসের পর মাস মাকে জিজ্ঞেস করেছি যে লোকটা বাবাকে চাপা দিল তার শাস্তি হবে না বড় লোকদের শাস্তি হয় না বাবু বড় লোকদের শাস্তি হয় না পার পেয়ে যায় তারপর হঠাৎ কাগজে ছবি দেখলাম আর তখন স্থির করলাম এই লোকটার শাস্তি হবে আর সে শাস্তি দেব আমি তারপরই মনোবিকারের অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন তারপরে কিন্তু খুন করা যে এত কঠিন কে জানত বুঝতে পারছিলাম বুঝতে পারছিলাম এই জিনিস চট করে হওয়ার নয় সময় লাগবে মনকে শক্ত করতে শেষকালে মন শক্ত হল অস্ত্র জোগাড় হল বাবার দেহ থেকে যে রক্তপাত হতে দেখেছি তার হত্যাকারীর দেহ থেকে রক্ত না দেখলে উপযুক্ত শাস্তি হবে না তারপর 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 
मानुष की चेना तो सहज नए शंकर बाबू जानवर संगे मानुषर आसल दफात जानवर भान करते अभिनय मन भाव लुकोते जाने डर मुंशी अपनार मा सम्बन्धे मोटे उदासीन छें कई लेखा पढ़ते दी कई तरह नामे लेखा उत्सर्ग करतें ना बेपार उल्ट उदासीन्य जो कारुर तरफ थे हलन आपनर विमता जिन्ह तरह समस्त स्नेह भलोबासा चिंता भावना ढेले दिए अकर्मण्य भाई पर खुन मोटीवटा समबेत सकल के बोलें बाबर उलर चार भाग पा मनस्तिक संस्था चार भाग और आठ भाग खून कर सिद्धान कि आपनार दीदी दीदी हमारे हाथ हमारे दिस्तर तुले दे